హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ దిస్ ఈజ్ ఉపేంద్ర కుమార్ సో ఈరోజు మనం చెప్పుకోబోయే టాపిక్ డైనమిక్స్ ఆఫ్ మిషనరీలో వైబ్రేషన్స్ టాపిక్లో విల్లింగ్ ఆఫ్ షాఫ్ట్స్ అంటే ఏంటి అనేది మనం ఈరోజు చెప్పుకుందాం సో ఇప్పుడు ఈ విల్లింగ్ ఆఫ్ షాఫ్ట్ అంటే ఏంటి అనేది మనం తెలుసుకుందాం జనరల్గా మనం ఒక షాఫ్ట్ మీద ఇలాంటి ఎగ్జర్సైజెస్ అంటే మనం రోటర్ కానీ పుల్లీ కానీ లేకపోతే గేర్ కానీ మనం మౌంట్ చేసి పవర్ని ట్రాన్స్మిట్ చేస్తూ ఉంటాం ఓకే సో ఈ షాఫ్ట్ ఏదైతే ఉందో ఈ షాఫ్ట్ మీద మనం ఆ ఎగ్జర్సైజెస్ని మౌంట్ చేస్తాం కదా మౌంట్ చేసి రన్ చేస్తూ ఉంటే ఇక్కడ మీరు చూసారు కదా సో ఒక షాఫ్ట్ మీద రెండు పుల్లీసు లేదా రెండు రోటర్సు మనం డ్రైవ్ చేస్తూ ఉన్నాము మరి విల్లింగ్ ఆఫ్ షాఫ్ట్ ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే ఈ రోటర్ యొక్క సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ అండ్ ఈ షాఫ్ట్ యొక్క యాక్సిస్ ఏదైతే ఉందో ఆ రెండు కూడా కోయిన్సైడ్ అవ్వాలి అంటే ఒకే పాయింట్ దగ్గర అవి ఉండాలి ఈ షాఫ్ట్ యొక్క యాక్సిస్ అండ్ రోటర్ యొక్క సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ అలాంటప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ఇలా రన్ అవుతుంది అది ఓకే చాలా స్మూత్గా ఎటువంటి డిస్టర్బెన్స్ లేకుండా మో రన్ అవుతుంది అది ఇన్ కేస్ అలా మ్యాచ్ అవ్వకపోతే ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే ఇది షాఫ్ట్ కదా ఇది రోటర్ కదా దాని యొక్క సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ ఇక్కడ ఉంది అంటే ఈ యాక్సెస్కి ఇది చాలా దూరంగా ఉంది అలాంటప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ఇది స్టేషనరీగా ఉన్నప్పుడు మనం రన్ చేస్తే ఏమవుతుంది ఇలా వాబ్లింగ్ అనేది వస్తుంది సో అది నార్మల్గా రన్ అవ్వాల్సింది ఇలా ఈ షేప్లో అది రన్ అవుతుంది అంటే ఇలా బెండ్ అయిపోయి మనకి ఇలా రన్ అవుతూ ఉంటుంది ఓకే సో ఇది మెయిన్ కాజ్ అనమాట అంటే ఆ రోటర్ యొక్క సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ అండ్ షాఫ్ట్ యొక్క యాక్సిస్ రెండు కూడా కోయిన్సైడ్ అవ్వకపోతే మనకి ఈ విర్లింగ్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది ఓకే సో ఎలా స్టార్ట్ అవుతుంది అంటే వన్స్ మనకి ఎప్పుడైతే రెండు కూడా కోయిన్సైడ్ అవ్వలేదో అప్పుడు సెంట్రిఫికల్ ఫోర్సెస్ అనేవి జనరేట్ అవుతాయి సో ఇలా ఎలా తిరుగుతూ ఉంది కదా సో సెంట్రిఫికల్ ఫోర్సెస్ ఎప్పుడైతే అందులో ఇనిషియేట్ అయ్యో అప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ఈ షాఫ్ట్ యొక్క యాక్సెస్ని ఇంకా దూరంగా అంటే దాని యొక్క విర్లింగ్ అనేది ఇంకా పెద్దదైపోతూ ఉంటుంది దాని యొక్క స్పీడ్ అలా పెరిగి కొద్దీ ఓకే thus the centrifugal forces are developed during rotation and these forces increase with the increasing the distance between gravity and shaft so cheppukunnam kada eppudaithe manam ee speed anedi inka increase avutundo so ee axis ki shaft yokka axis ki ee center of gravity ki inka dooram perigipothundi okay so dooram perigi inka ekkuga adi ఈ విల్లింగ్ యాక్షన్ అనేది ఇస్తుంది ఓకే సో ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే ఆ షాఫ్ట్ మనకి కొంచెం బెండ్ అయ్యి ఇలా మనకి రొటేషన్ అవుతుంది ఓకే సో మనకి విల్లింగ్ యాక్షన్ అనేది మెయిన్ ఏంటి అంటే షాఫ్ట్ బెండ్ అయిపోతుంది అండ్ ఫైనల్గా షాఫ్ట్ ఫెయిల్యూర్ అయిపోతుంది ఓకే the bending of shaft depends upon the eccentricity and speed at which the shaft rotates so ee shaft bending gaani lekapothe eccentrical ga adi tiragadam gaani deni me depend ayi untundante shaft yokka speed meda depend ayi untundi this phenomena is called as a whirling of shaft so deenne mano whirling of shaft ani pilustha untam the speed at which the shaft rotates is subjected to vibration of higher frequency ante ee shaft bend aipoyina shaft manaku whirling avutu untundi kada so adi ekkuva vibration ki daari tiste higher frequency ki daari tiste danni manu whirling ani pilustunamu or critical or whirling speed danni manu critical speed ani pilustamo ledha whirling speed ani kuda pilustu anamata so idi విల్లింగ్ ఆఫ్ షాఫ్ట్ అంటే ఏంటి అనేది సో మీకు అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను సో ఫైనల్గా ఈ విల్లింగ్ యాక్షన్ అనేది ఎక్కువ స్పీడ్లో ఉన్న షాఫ్ట్లకి 
త్వరగా బెండ్ అయిపోయి త్వరగా ఫెయిల్యూర్ అయిపోయే అవకాశం ఉంటుంది సో మీకు అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను దీని మీద తర్వాత ప్రాబ్లమ్స్ కూడా మనం ఈ టాపిక్ మీద చేద్దాం సో ఏవైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి షేర్ చేయండి లైక్ చేయండి మన యూట్యూబ్ ఛానల్కి టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ ఉంది డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇస్తాము దాని ద్వారా మన గ్రూప్లో జాయిన్ అవ్వచ్చు రెగ్యులర్ అప్డేట్స్ అన్నీ మీరు పొందొచ్చు అండ్ మన యూట్యూబ్ ఛానల్కి ఒక యాప్ ఉంది సో వితౌట్ యాడ్స్ ఆ వీడియోస్ అన్నీ కూడా మీరు చూడొచ్చు అండ్ మన ఛానల్లో ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ ప్లస్ వీడియోస్ కూడా మీకు యూజ్ అవుతాయి సో ఇంకా ఏదైనా మీకు టాపిక్ కావాలంటే కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్